salam jumpa kembali di Jejak Pupot Channel. Video kali ini adalah bagian keempat yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya dalam tema besar Makna 20 Tradisi Tanah Papua. Video pertama tentang tradisi bakar batu dan bakar mayat. Video kedua tradisi kepalit dan araren. Tradisi ketiga tato dan sasi telah kami sajikan di channel ini. Anda bisa lihat linknya di deskripsi video ini. Bagian keempat ini, Anda akan menonton makna tradisi tifa darah dan mansuranda di Tanah Bobo. Mari kita mulai dengan makna tradisi tifa darah. Tifa adalah salah satu kekayaan alat musik tradisional yang menjadi identitas bagi orang Papua. Tifa terbuat dari kayu lengua. Kayu lengua ini merupakan kayu khas Papua yang dikenal memiliki kualitas nomor satu sangat tebal dan kuat. Kayu lengua ditebang dan dipotong-potong sesuai ukuran dan jenis tifa yang ingin dibuat. Karena tifa memiliki beberapa jenis dan bentuk. Di antaranya adalah tifa cekir, tifa cekir, tifa dasar, tifa potong, tifa bas, dan beruf lain. Kemudian kayu yang sudah dipotong tadi dibentuk menyerupai tabung dan memiliki tinggi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tifa yang ingin dibuat atau sesuai dengan kehasan dari daerah masing-masing di tanah Papua. Selanjutnya, diberikan lubang pada bagian dalam tabungnya agar menghasilkan suara yang nyaring atau suara bas saat ditabung. Pada salah satu sisi ujung tifa, biasanya akan ditutupi dengan kulit hewan rusa, kulit biawak atau di Papua dikenal dengan soa-soa yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian, kulit hewan tersebut akan dipanaskan hingga kencang. Semakin kering kulit hewan tersebut, semakin kuat dan nyaring suara yang dihasilkan oleh tifa. Sebagai perekat antara tifa dan kulit hewan, biasanya diambil lem dari pohon mangrove dan dicampur dengan darah manusia. Dan kemudian dicampuri dengan kapur hingga tidak ada udara yang keluar. Darah yang diambil adalah darah dari sang pembuat tifa. Dengan cara ia akan mengambil seiris bambu atau kini sering e, menggunakan silet dan melukai di pahanya. Darah yang keluar dikumpulkan di daun atau dipilih dan kemudian dicampur dengan lem dan di dioleskan di tifa. Darah manusia tersebut berfungsi merekatkan kulit hewan dan kayu. Darah manusia dipercaya akan menjadikan tifa lebih kuat dan awet serta memiliki nilai magis. Setelah itu, ditempelkan juga biji damar agar suaranya semakin nyaring dan merdu. Ukiran yang ditampilkan pada tifa adalah merupakan interpretasi dari kehidupan masa lalu yang merupakan kepercayaan nenek moyang. Orang Kamoro misalnya sering menunjukkan motif telur burung malea, sulit ikan, mahkota kepala, buah-buah hutan, atau bentuk lain yang memiliki hubungan magis atau ada hubungan dengan alam atau tempat mereka. Orang biak misalnya menunjukkan motif manusia seutuhnya. Orang serui dan marin menunjukkan lingkaran-lingkaran spiral dan lain sebagainya yang melambangkan kehidupan masing-masing. Sahabat jejak, warna menjadi salah satu bagian terpenting dalam membuat tifa. Bagi orang Papua, warna dasar adalah putih, merah dan hitam. Warna merah terbuat dari tanah liat, biji-bijian, dan warna putih terbuat dari kapur, dan warna hitam terbuat juga dari biji-bijian dan arah. Tapi dengan perkembangan zaman, warna alamiah ini mulai diganti dengan warna yang lebih modern, yaitu dengan cat. Sahabat, alat-alat yang digunakan dalam membuat tifa adalah kampak, parang, pahat, linggis, besi, besi pendikam, dan sebagainya. Sahabat jejak, perlu anda ketahui bahwa di Papua tidak semua suku mengenal tifa atau membuat tifa. Beberapa suku yang mengenal tifa adalah serui, Dia, Wondama, Jepura, Merauke, Asma, Kamoro, dan suku lain yang berada di pesisir pantai. Orang-orang yang berada di pegunungan tengah, tanah Papua serta daerah Menukwari dan Sorong tidak begitu mengenal tifa. Jika ada, tentu itu dibawa oleh suku-suku yang mengenal budaya tifa. Bagi masyarakat Papua, khususnya masyarakat Serui, Biak, Wondama, Jepura, Merauke, Asmat, Kamoro, dan suku-suku lainnya di pesisir tanah Papua, Tifa adalah simbol perdamaian di zaman lalu. Mengapa Tifa adalah simbol perdamaian? Karena bila mana terjadi perang, 
atau bermusuhan di antara satu suku dengan suku yang lain atau satu kelompok dengan sekelompok lain dalam satu suku para tua adat akan membunyikan tifa atau memanggil wakil dari kedua pihak yang bertifa agar mereka duduk bersama-sama berdialog dan berdamai. Kini tifa lebih digunakan dalam ritual adat seperti pesta adat, perkawinan, menyambut tamu-tamu penting, tari perdamaian, tari perang sebagai alat musik dan digunakan untuk membuka acara-acara resmi. Sahabat jejak perlu anda ketahui bahwa pembukaan acara-acara resmi di swasta maupun di pemerintahan di Papua dengan tifa pertama kali dilakukan oleh Arnold Up di Universitas Cendrawasih Jawa pada tahun 1980-an. Mengapa pertama kali dan sebelumnya menggunakan apa dan siapa Arnold Up? Papua diintegrasikan dengan Indonesia pada tahun 1960-an. Pembukaan acara-acara resmi di Papua biasanya menggunakan gong dari Jawa. Kemudian pada tahun 1980-an, seorang musisi dan budaya Papua bernama Arnold Up memperakasai penggunaan tifa pada pembukaan acara-acara resmi di Papua. Arnold Up menggunakan tifa untuk pertama kalinya pada pembukaan acara resmi di Universitas Cendrawasih Jayapura dan kemudian mulai digunakan dalam pembukaan acara-acara resmi di pemerintahan dan di swasta. Lalu siapa Arnold Up? Direktur ID edisi 26 April 2021 menulis hati nurani tanah Papua adalah Arnold Clemens. Mungkin bahkan hati nurani bahasa Papua. Lahir di Biak Nungko, sebuah pulau indah di Tengguk, Papua yang kini dalam ancaman kerusakan ekologis. Arnold Up menjadi antropolog dan musisi terkemuka berkat perannya membentuk grup musik membesar. Istilah bahasa Biak untuk burung cendrawasi yang terbang menjadi gerakan kultural dan identitas rakyat Papua. Kelantaran berisiko membangkitkan persatuan dan ingatan atas satu tanah yang sama dari Sorong hingga Merauke Ia menjadi target operasi militer Indonesia yang menudingnya simpatisan jaringan perkotaan organisasi Papua Merdeka meski tuduhan itu tidak pernah jelas. Pada 26 April 1984, Kopassus membunuhnya. George Junius Adi Chondro, seorang pembangkang sejati bagi para penguasa Indonesia, meninggalkan Jakarta ke Jayapura pada 1980. Untuk kerja-kerja pemberdayaan masyarakat akan rumput Papua melihat Arnoa sebagai seniman serba bisa yang mahir menyanyi, memainkan gitar dan tifa, menarikan berbagai jenis tari rakyat Papua, melukis sketsa-sketsa selain mahir menceritakan mob alias guion khas Papua. Arnoa dalam usia 24 tahun menyaksikan proses integrasi paksa tanah Papua ke dalam Indonesia. Ia bersama teman-teman mahasiswanya protes petera 1969 yang sampai kini menjadi barang panas politik di Papua. Dan karena mempersoalkannya, ia pun dipenjara sebagaimana kini dialami anak-anak muda Papua. Juga orang Indonesia yang bersimpati pada nasib orang Papua. Demikian tulis Tirta ID. Sahabat, jika Anda tertarik mendengar lagu-lagu membesak yang dipimpin atau art, bisa Anda dengarkan volume 1-5 di channel ini. Kita kembali ke Tifa. Jadi, nilai Tifa bagi orang Papua tidak hanya sebagai alat musik, sebagaimana dipahami sebagian orang selama ini. Tifa bagi orang Papua merupakan perwujudan budaya yang mengandung nilai sakra, serana berhubungan dengan leluhur dan alam serta Tuhan. serta perekat persaudaraan, perdamaian, semangat dialog, penyemangat, dan hiburan. Kita beralih ke tradisi berikutnya di part ini, yaitu tradisi Mansurandak. Sahabat, Masurandak atau tradisi injak piring adalah upacara penyambutan seorang yang pergi dan pulang dari tempat yang baru dikunjunginya atau seseorang yang untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tempat yang baru. 
Selama ini, di beberapa kota di Papua, sering kita saksikan ketika ada tamu-tamu penting pemerintah, biasanya disiapkan piring di pintu pesawat. Dan tamu dipersilakan menginjak piring terlebih dahulu sebelum menginjakkan kakinya di tanah. Sesungguhnya, tidak hanya sekedar itu, tradisi monsterandak lebih jauh dan lebih dalam. Masyarakat adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Toleri yang artinya mencuci muka, mengusir roh roh jahat dan sekaligus mengucapkan syukur dan juga cita atas pertemuan dengan saudara mereka yang pergi ke tempat jauh atau saudara lain yang datang ke tempat atau kantor. Ucapan syukur karena orang tersebut telah pulang atau tiba dengan selamat dan mukanya dicuci untuk mengusir orang jahat yang kemungkinan mengikutinya dan sekaligus menerima dengan sukacita atau menerima orang baru di kampung mereka sebagai saudara atau sahabat mereka. Jadi jika orang tersebut mempergunakan transportasi laut, maka akan dipersiapkan upacara masyarakat di pelabuhan laut. Demikian pula jika melalui darah dan udara. Dan apabila orang dicemput atau datang masih anak-anak, maka anak tersebut akan langsung digendong oleh om dengan menggunakan kain gendong yang telah disiapkan oleh keluarganya. Dalam tradisi Doreri, saat dicemput disiapkan buaya atau wonggor yang dibuat dari pasir putih. Buaya ini melambangkan bahwa orang yang baru datang itu telah melewati rintangan tanjung dan lautan yang luas. Disimbolkan sebagai buaya yang dianggap sebagai raja air. Selain buaya, disiapkan pula pasir yang dibentuk menyerupai tuturugu atau penyu atau wow dan piring-piring besar sebanyak sembilan buah yang diletakkan dalam bentuk barisan memanjang di depan pintu rumah. Sembilan buah piring besar melambangkan sembilan karet atau marga suku Doreng. Sahabat, orang tersebut harus berjalan mengitari ke arah kanan piring yang telah diletakkan memanjang dari arah buaya ke penyu sebanyak sembilan kali. Setelah selesai putaran pertama, kaki orang itu akan dibasuh oleh tua ada yang memandu acara masyarakat. Proses pembasuhan kaki ini berlangsung pada setiap putaran hingga pada putaran yang ke sembilan. Setelah putaran ke sembilan dan pembasuhan kaki yang ke sembilan berakhir, sembilan piring dipindahkan dan selanjutnya orang tersebut menginjak kepala buaya hingga hancur. Lalu berjalan menuju ke penyu yang dibuat dari pasir putih juga dan menginjaknya juga hingga hancur. Selanjutnya mereka akan pergi ke rumah dan melaksanakan pesta. Di sana telah disiapkan makanan yang digantung dengan tali seperti ketupat, ketupat dengan ayam, pisang, tebu, binang siri, ikan dan lain-lain yang oleh masyarakat biak disebut dengan abiyokep. Nah sahabat itulah tradisi mansurana dan kini lebih banyak hanya injak piring artinya prosesi yang lainnya mulai ditinggalkan itulah dua tradisi di part 4 sahabat lanjut nonton ke part 5 yaitu tradisi mimi dan rai salam <tik>